খিচুনির নাম শুনে নাই এমন লোক বোধহয় খুব কমই আছে আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রে খিচুনিকে কনভালশন বা সেইজার সেইজার মানে টু সেইজ মানে সে আমাদের মধ্যে নেই এরকম একটা অবস্থা মনে করি আচ্ছা এখন আমরা প্রথমে সবচাইতে কমন যে খিচুনিটা দেখি সেটা হচ্ছে জন্মের পরে জ্বর খিচুনি এবং প্রকৃতপক্ষে জ্বর খিচুনি শুধু জ্বর থাকলেই তার হবে এবং এটা সাধারণত আমরা নির্দোষ মনে করি এটা হতো চার পাঁচ চার পাঁচ বছর বয়স হলে এটা আর তখন থাকে না অনেকে আমরা তাকে চিকিৎসা দেই কিছু যেমন তার জ্বর আসলে তাড়াতাড়ি যাতে জ্বর নামানো যায় এই ধরেন প্যারাসিটামল বা এই জাতীয় ঔষধ এবং অনেক সময় আরও একটা ঔষধ দিয়ে থাকি সাথে যাতে খিচুনিটাও না ওঠে আর এই আরেকটা হলো যে আমাদের যেসব খিচুনি প্রচলিত আছে তার মধ্যে দেখা গেল যে অনেকগুলোকে অনেকে খিচুনি মনে করেন না শুধু হাত পা ঝাঁকালে সেইটা কি মনে করেন খিচুনি কিন্তু এমন সব খিচুনি আছে যেগুলো হয়তো দেখা যাবে যে কেউ হয়তো লেখাপড়া করছে হঠাৎ করে সে সেইজ হয়ে গেল মানে তার আর কোনো জ্ঞান নেই কয়েক মিনিট পনেরো বিশ ত্রিশ সেকেন্ড আবার তার সম্বিত যখন ফিরে এলো আবার সে তার লেখালেখা করছে এটাও এক ধরনের খিচুনি কিন্তু এটা যদি কেউ জানা না থাকে কয়ে হয়তো ডাক্তারের কাছে এসে কমপ্লেন করবে না কমপ্লেন করবে কখন যখন অনেক দূর তার ডিজিজ চলে যাবে তখন এছাড়া আর এক ধরনের খিচুনি আছে শরীরের ভিতরে ইলেকট্রিক শক দিলে যেরকম চমকাই ওঠে এরকম একটা খিচুনি আছে এটাও হয়তো অনেকে বোঝে না হয় স্যার আমাদের তো বাচ্চা চমকাই ওঠে এটা যে খিচুনি এটা কিন্তু নেই এই জন্য খিচুনি আমরা প্রথমে আমাদের কাছে আসলে আমরা কি ধরনের খিচুনি সেটা যদি সে নিজে বলতে পারে সবচাইতে ভালো কিন্তু আজকাল আমরা সাজেস্ট করি যাতে একটা ভিডিওর মাধ্যমে সে যদি পুরো ঘটনাটা তুলে আনে তাহলে আমাদের ডাক্তারদের জন্য অনেক সুবিধা তার বয়স তার খিচুনির রকম সঙ্গে আমরা যদি একটা ইজি পরীক্ষা করে নেই তাহলে আমরা ধরতে পারবো যে তার কি খিচুনি হয়েছে কিন্তু কতগুলো জিনিস খিচুনির ওষুধ যারা খাচ্ছে তার জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো হঠাৎ করে বন্ধ করে না দেয় হয়তো রুগী আসছে আমরা হয়তো দেখে মনে করলাম যে এই ওষুধটা তার খেতে হবে এই ওষুধটা সাধারণত খিচুনির ওষুধ দুই থেকে তিন চার পাঁচ এমনকি সারা জীবনও খেতে হতে পারে কিন্তু অনেকে করে কি বাড়ি যাওয়ার পর হয়তো দেখলো কিছুদিন খিচুনি হচ্ছে না সে বন্ধ করে দিল তার ফলে অনেক সময় হয় কি তার কিছুদিন পরে একটা প্রচণ্ড বড় ধরনের খিচুনি হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল এই ধরনের যেটা মানে যেটাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যারা পেশেন্ট আছেন যদি কেউ খেয়ে থাকেন কোনো কারণে বন্ধ করতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওটাকে স্লোলি বন্ধ করা যায় অথবা কিছু ক্ষেত্রে যখন অনেকের অনেক ঔষধে অ্যালার্জির মতো হয় এবং খুব মারাত্মক ধরনের অ্যালার্জি হয় তখন আমরা তাকে বলতে পারি যে না আপনি বা সে সেটা বন্ধ করে দিলে তখন আর সেটা প্রবলেম না আর কি তবে কোনো একটা ডাক্তারের পরামর্শে সেখানে থেকে নেওয়া উচিত তার আর কিছু কিছু খিচুনি আছে যে সেগুলোর সঙ্গে অন্য কোনো সমস্যা নেই সেগুলো অপেক্ষাকৃত সোজা চিকিৎসা করা কিন্তু কিছু খিচুনির সাথে হয়তো তার স্পিচ বা কথা বলা হচ্ছে না বা অন্য কোনো ধরনের সমস্যা আছে তখন সেগুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে আর কি এই তো খিচুনির রুগী আমাদের দিন দিন বাড়ছে কিনা জানি না আমরা প্রচুর রুগী দেখতে পাচ্ছি এবং এর ম্যাক্সিমামই হয়তো দেখা গেল যে জন্মকালীন জটিলতা নিয়ে তারপরে খিচুনি আচ্ছা নবজাতকের খিচুনি এটা গোড়া থেকেই দেখতে হবে অনেক সময় অনেক কিছু শরীরে কম বা বেশি থাকলে নবজাতকের খিচুনি হতে পারে যেমন শরীরে ক্যালসিয়াম গ্লুকোজ এগুলো কম থাকলে হতে পারে হ্যাঁ তারপরে কতগুলো আছে তাদের বিনাইন বলি আমরা মানে এগুলো আর কোনো মানে খারাপ কিছু করবে না তার হয়তো সব ডেভেলপমেন্ট ভালো চলছে সাথে খিচুনি আছে পরে হয়তো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল আবার কতগুলো আছে সেগুলো ঠিক মতো ইজি করে শনাক্ত করে তারপরে তাকে চিকিৎসা দিতে হবে যদি চিকিৎসা না দেওয়া হয় তাহলে আস্তে আস্তে তার হয়তো ব্রেন ফাংশন নিচের দিকে নামতে পারে বা অন্যান্য সমস্যা দিয়ে দেখা দিতে পারে সবশেষে আমি বলতে চাই যে যখন একটা খিচুনি তখন একটা একটা বাসায় বা ঘরে কোনো সন্তান খিচুনি হয় তখন সবাই দৌড়দৌড়ি শুরু করে হ্যাঁ তারপরে পানি ঢালে এগুলো না করে তাকে একটু কাত করে সোয়াই দেওয়া উচিত এবং লালা টালা যাতে এবং ঘরে বেশি ভিড় না রাখা উচিত জানালা দরজা খোলা যদি পেশেন্টের কোনো টাইট জামা টামা থেকে খুলে দিয়ে তারপরে যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় ভালো কিন্তু যদি শেষ না হয় তাহলে তাকে নিকটস্থ যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কোনো ক্লিনিক থাকলে সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিত